İlk dikiş tamam. Herkese geçmiş olsun. 24 saat içinde ölmezsem devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an her yerim kan revan yani. Bir daha da motora bineriz. Çenemi çözdük mü? <gülüyor> Çenem yamuk ya. Bir de dişim kırıldı içeri. Güzel. Şu an çarpma etkisiyle bir şey hissediyor olabilirsin de inşallah yoktur. Şu an vücudun her yeri ağrıyor ya. Duşa gireceğim. Yaralar da sızlayacak. Şuralar zaten full kandı yani. En son kan damlıyordu her yeri. Temizlediler biraz da. 4 tane dikiş attı. Şurası zaten full şişip. Çenemde bir sıkıntı var ya. Düşünce abi direkt şöyle yani yüzüstü düşüyordum. Kafamı çevirdim. Şuradan içeriden bir dişim kırıldı. Arka diş. Şöyle omzu da çevirince şu bölgem şey olmuş. Sürtünmüş yani bayağı bildiğin. <gülüyor> Memem kopuyormuş az daha. Kolum çok fena. Kolum hiç çanta falan tutmuyor yani. Büyük ihtimal çatladı. Ama ondan korktuk yani artık para verme. <gülüyor> Bacakları falan kan revan içinde zaten. Arkadaşlar benden bir süre haber alamayacağınız gibi. Yani bir şey yok dedi ama baksana yani ağzım gözüm kaymış. Neyse öyle gözle görünebilir çok bir şey yok. Beynim falan baksana beynim de küçükmüş adam zaten. Beynim seyir küçücük beynim var. Abi tekrardan merhabalar tren istasyonundan da hoş geldiniz. Bugün sizlere bagana 27 dolar vermeden nasıl girilir onu göstereceğim. Gece patika yoldan yürüyeceğiz. Arkadaki taksici abi de 3 saattir kuyruk etti. Peşimizden geliyor. Abi şu an biliyorum hiçbir şey gözükmüyor ama kaçak yoldan gitmeye çalışıyoruz. Biz hala yürüyoruz. Havalimanına geldik. Havalimanından girip herhalde döneceğiz artık. Burası şu an havalimanı yolu. Abi şu an bildiğin havalimanına kaçak girdik ya. Yıkık duvarı vardı oradan atlayıp girdik. Neyse buradan cadde içerideyiz şu an çıkmaya çalışacağız. Abi bu arada geçtik havalimanı içerisinden. Biletçinin arka tarafına doğru geçtik. Bundan sonra artık kontrol montrol olmaz yani şehir içindeyiz şu an. Tam değil gibiyiz ama yani olacağız. Hakikaten deve gibi. Baya köy yolu abi burası ya. Köy yolundan girdik şehre. Sabah şu an saat 6. Bagan daha yat. Başladı. Küçük bir pazar. Mısır yapıyorsa abladan alırım mısır. Nerede? Hello. Baba. Hangi aylar biliyor musun onu? Bak uçan balon. Bu aylar uçuyor. Şu an Ocak, Şubat, Mart. Yaz oldu kadar uçar bence bu. Abi bu arada sabahtan çekin yapabiliyorsunuz. Direkt girdik içeri bir yere. Yeah from booking. Bu arada motor kiralama işini yaptık. Otelde çekin doluymuş şu an yapamıyoruz. O yüzden çıkmasını bekleyeceğiz birilerinin. Beklemeyeceğiz aslında onu beklemek yerine gidelim gezelim dönüşte. Şey yapar yatarız diye düşünüyorum. Adam motor getirecek şimdi bizi. Aç susuz gidiyorsun. İyi mi? Çok sert. Çok sert fren mi? Mehmet motor kullanacak. Ne tarafa gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Hadi en önceki rotamlardan bakacağım. Tamam yakalanmadan gidelim, gezelim gelelim. Motor kiraladık. Kişi başı 3.5 dolara geliyor ve elektrik full. Benzin parası vermiyorsun. Ona ona doğru oranlayınca ses yok, temiz. Zaten burada normal motor kiralanmıyor turiste. Elektrikli kiralaman lazım. Yani formunda 2 kişiyle kaldırıyor yani. Size oteli de göstereyim. Oteli direkt Booking'den en ucuzunu seçtik yaptık. Kaç para verdik biz bu? 12, 13 doları buluyor herhalde. 6 6 oda ama yani. Çok iyi, çok uygun. Normalde burada tek başına kalmaya çalış. 10 dolardan çıkamıyorsun şeye. Dormitory'den, hostel'den. Nasıl? Oo. Abi çok hızlı. Bineyim mi? Ha? Okey. Allah ne bindi lan bunlar? Bindin mi? Bindim dur. Kamera açık mı? Açık. Dışarken çek. Hadi. Biz ya dengeli. Ya ilk kalkan kop, gerisi kolay. Allah hazır lan. Gidiyor lan. Başardı. Evet daha da bir şey olmadı. <gülüyor> tamam götürüyor ya adam. Çok dandik bunlar. <gülüyor> Abi başladı tapınaklar. Kaç diyorduk? 4000 mi? 4000 tapınağı 2 tane, 2000 tane kaldı. Şu an sabah körü yedi falan. Böyle birkaç tapınak geçerken motorla bir inceleyelim dedik. Bak ilk tapınağıma giriyorum abi. İçeride yatan bir buda var. Para atılmış. Bildiğin tapınak. Böyle küçük heykeller. Yani görüntü bu. Bu da mı eski? 
Bunlardan 4000 tane tapınak olduğunu düşün bu alanda ve 2000 tanesini biz ziyaret edebiliriz. Şansımıza göre girip çıkacağız yani. Bu bölge UNESCO ya girmemiş. Yani almıyorlar UNESCO ya abi. Bu bölgeyi UNESCO'ya almıyorlar. Neden? İki sebebi varmış. Birincisi UNESCO'nun öne sürdüğü buralara asfalt dökmüşsünüz. Birkaç tapınağa da kimento falan atmışsınız. O yüzden tarihi eserli kalmamış tarzı bir şey öne sürüp UNESCO koruma altına almıyormuş. Asıl altta yapan, yatan sebep de Myanmar'da askeri yönetim olduğundan dolayı. Yani tabii ki demokrasi var, başkan var ama asker daha güçlü. Asker höt deyince darbe yapabiliyor yani Myanmar'da. O yüzden şu anki kadın başkan var. O falan bayağı korkuyormuş yani bir şey yaparken. Hatta bu araka mevzularında başta çok yapıcıymış biraz asker şey yapınca o da biraz daha duruşunu değiştirmiş. Olaylar böyle miyan vardı. O yüzden demek istediğim burası UNESCO'nun miraslarından, koruduğu miraslardan biri değil. Bak şu pagoda çok güzel bir pagodaya benziyor. Şuna bakalım. Güneş de tam şurada ve şu an dediğim gibi balon mevsimi. Şuralarda bir sürü balon var ama uzak biraz gösteremiyorum size. Güzel dediğim tapınak buydu da kitlemişler kapısını. Şu aradan bakmak istiyorum merak ettim. Niye kitler ki yani? Neden yani? O oturan koca bir buda var orada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama herhalde değerli bir şey şu an. Bir dakika yanları mı açıkla yoksa? Şu yanlara gideyim. Kapalı. Hepsi kapalı. Neyse böyle. Bak buralar falan full her yer pagoda. Ben de ilk defa bu kadar pagodayı yan yana görüyorum. Kalkıyor bak. Gaza fazla basma ha tamam işte oğlum Biraz daha git ayağını öne at şeye Gazı sabit tut gerisi tamam <gülüyor> Şeyleri kolları çekeceğim <gülüyor> e, Oluyormuş Oluyor oluyor basit ya Bak ilk motorum nasıl sürdüm süperdi <gülüyor> Tapınaklar büyüdü bak İçeri girdikçe güzelleşiyor tapınak şekilleri. Hepsinin de şekli farklı farklı. İlginç. Bak belki de sırf bu işçilikler yüzünden geri kaldı bu ülkeler ya. <gülüyor> Bunlarla uğraşacağınız da gidin okuyun. Adam olun. Burada Süleymani diye şey var lan tapınak var. 700 önünden geçtik ya şu. 750 metre dedi. Orada baya korunaklı bir yer vardı. Bir de burada bir efsane varmış. Burada yaşayan birkaç Müslüman varmış tapınakta. Onları bulmak zormuş, bulunmuyormuş falan filan Müslümanlar. Onlara denk gelsek iyi falan diyorlardı. Bilmiyorum buradan kaçalım. Yani. Bak bu da da çok büyük. Kuş sesleri geliyor içeri. Çıktı ödüm. Hadi gidiyorum. Böyle büyük tapınaklarda üreticiler falan da oluyor o yüzden tehlikeliymiş. Böyle boş bir ücra gördüğümüz yerlerde dolanmaya çalışıyoruz. Buna girelim aslında. Bak normalde burası çok eski bir pagoda. Fakat yazmışlar 1984 yılında restorasyon olmuş burada. Bak gayet net anlaşılıyor yani merdiven falan yapmışlar mermerle. Sırf bu tür sebeplerden dolayı, sırf bu tür sebeplerden dolayı UNESCO miras olarak almıyor burayı. O örümcek ağları takılıyor hep ya. Muhretimi yemedim. Çana vuralım. Çok da dikkat çekmeden kaçalım. Tuğlalar o yıllardan bildiğin elle yapılmış belli yani. Mingun'daki tuğlalar da böyle yıkılmıştı sonra da. Bu burada yıkılmış. <gülüyor> Boğa bastım sanki. Neyse burada ayakkabısız aslında tırmanış yasak ama yine bir saygı göstergesi ayakkabısız çıkıyoruz yani. Bir şey de yok. Bak şuradaki pagoda güzelmiş. Bak şu tuğlar nasıl dökülmüş. Çok eski. Sönmem. Şu bacağımı kıracağım. Manzara böyle işte. 
Şu an çıkabildiğimiz en yüksek noktaya çıkıyor. Çok güzel. Bu da bir başka pagoda. Giriyoruz içeriye. İçeride bu da var. Burada tabi her yerde lütfen ayakkabılarınızı çıkarın diyor. Biz de saygı gösterip çıkarıyoruz. İçeriye girince bir kilim böyle taş koymuşlar. Tekli çoklu. Çok eski bir taş buldum. Yazı yazıyor. Bu şey bu bagandaki ünlü tapınaklardan bir tanesi bu tapınak. Ortada da bu da. İlginç bu budaları nasıl koyuyorlar buranın için onu çok merak ettim. Yani budayı yaptıktan sonra koyduktan sonra herhalde üstüne örüyorlar yapıyorlar. İlginç. Tapınak savaşları. <gülüyor> Oo öğrendi iki dakikada. Öğrendim de dönüşleri yapamam herhalde. Sadece düz bizde sadece düz kardeş. Adam gitti. Aa, durdu da. Tamam oldu ya. <gülüyor> Ayaklarını kaldır bakayım bir. Şeye koy yani. Yok onu yapamam. Koy koy. Bir şey olmaz. Daha öğrendin işi bitti. Adam motor sürerken aynı diken mi atar ya? Aa biniyoruz. Biniyoruz ama hayırlısı bakalım. I am okay. Güzel. Yok. Virajlara girerken gazı hafif bırak. Çok bir ama abi. Abi bu bölge başka bir kralın yaptırdığı pagodalar. Biraz tipleri falan da farklı biraz karemsi böyle. Biraz da topalak tipler de var. Yani dört kral dediğim gibi hepsinin tarzı şekli farklı. Ne oldu şimdi? <gülüyor> Aynen buradan baya bir sürü pagoda gözüküyor böyle. Bu arada böyle insanlar evlerinin önünde yemekler satıyor. Ay senin pat pat. Burası abimizin evi. Önüne masa atmış. E, pirinç üstü yumurta, tofulu salata, bir tane iki tane pirinç üstü yumurta. Yanında çorba geliyor pirinçli yumurtanın. Çay ücretsiz zaten. Şu masaya 2700 veriyoruz. 2 dolar. Dan az 2 kişi. 10 TL. Aynen tam 10 TL. 5 lira 5 lira mis. Yani bir de bagan şu an kutsal toprakların içerisindeyiz. Bak bu kadar tomarla para veriyoruz ama bunlar ederi yok yani. Şu 50, şu 1000 yani. 2700 vermemiz lazım. Şu 50'ler çok oldu. 
taktığa gelir. Yok yok bir şey yok. Ah geldik geldik burası. Evet. var. burası çok daha Evet evet burası güzel. Ama sanmıyorum saatleri şey olmaz. Çekiyor mu? Çekiyorum Burada çünkü bak sık sık pagoda var. Aynen bir anda bize doğru gelince. Evet şu an en zorlu sınava geldik. Toprak yolda karşıdan araba geliyor. Yatağın geldiği için kafana göre de Bu da tuttuk. Video çekmeyin de lan. Etekli bir sürü adam geliyor. Ne diyorsun bu şey? Buradan dönüp gidelim. Burası Tapınaklar Bölgesi. Bir sürü böyle turistik şeyler satan ablalar var. Sürekli kapıda bir şeyler satmaya çalışıyorlar bize. Bayağı her yer. Aa senin kule orası bak. O kulede de çay falan içiliyormuş tepesinde. Her yer gözüküyormuş. Arkadaşlar arkadaşlar çok ilginç bir şey gördüm. Dikenli bir ağaç gördüm ilk defa. Ve çiçekleri de küstüm çiçeğine benziyor. Yaprakları. Ağacın gövdesinde bile diken var ya. Şimdi dersin salak hiç bilmiyor musun? Sende öyle ağaçlar var falan. Doğru bilmiyorum. Burası da bir tapınak. Mükemmel bir tapınak. Bak şu çok eski lan. Bayağı öyle kalmış yani. Aa kaktüs ağacı lan. Oha. Baksana. Üst... Bu vardır onda. Beleşe içelim. Üstü kaktüs dibi ağaç. Baksana şu taşlar falan hep kaleden kalan değil, değil mi? Sana kalarsa o koca ağaç da kaktüs. Çok ilginç lan ağaç. Zamanında bir tazirat da görmüş burası. Bu mu? Çok eskiden yeni değil. Bu. Evet. Nasıl anladın? Ağaç taşların şey sıralaması ve rengi başka. Bence... Aa aynen anladım. Bak, 20 olmuş anladım. anladım. Ama bence güzel. Dizmiş. Oğlum nasıl dizmişler? Baksın tabii ki yıkılır ya. ya. Burada işçilikten çalmışlar. Yok şu arkası tadilat değil. Baksana adam kafasına göre dizmiş. Sonra niye yıkıldı? Şuraya bak. Biri dışarıda, biri içeride. Çok eski. Tepede dökülmüş baksana. O yukarıda tepede çizgiler var şeyler. Küçük küçük buda çizmişler. Hristiyan şeyi gibi. Ayasofya'nın tepesi gibi. Aa şu işte. Bu da boy. <gülüyor> Kırık oğlum. <gülüyor> ne yapacak? Bence Ama bunların içinde. Kanka. Bu iş işte bak küp bulduk ha. Oğlum biri bulmuş ki o orada. Tarihsel şimdi. Olabilir. Burası 200 yıl vardır. Buranın ilk yapımı 9. yüzyıl. 9. yüzyıl ile 14. yüzyıl evet, arası yapımı. Mehmet'ten burası. tarih. Aa, Aa. Ne yapayım? Şimdi Mehmet küp buldu. Bilet buraya da bilet. Buraya bilet isteniyor sen. Dur dur dur dur. Motor oraya. <gülüyor> okay, okay, okay. Okay, sorry. Abi burada turistik bir mekan varmış. Tepesinde çay falan içiliyormuş. Mehmet tutturdu çıkacağım diyor. Kısım baktım ya. 5000 veririm 10.000'e. Ben... Göz kaç göz falan. Şey, ben 5000'e de şey yapıyordum ben artistine dedim. Hadi tamam. okey. Okey okey. 5 US dolar. 5 US dolar dedi Mehmet'in ne biliyorum. 3 kere 4 kere yemek yerim ben onu. Haklı. Ne dördü? 700'den yesen. Oo, dün 500'den yedim ben. 8 tane yemek yersin. Geri dönüyoruz. <gülüyor> evet. Pagodalar. Kum yollar çok fena. Mehmet tutturdu gireceğim diye. Her tarafta kaktüs var bak. Şuralar falan hep kaktüs. Dedim ben iniyorum dedim. Sen git ya dedim. İki sefer düşürdü. Parmağım kesildi. Sonra kendi Hadi geri dönüyor bak. Bir şey bulamadı. Ne oldu ne var? Hiçbir şey yok. O zaman geri git. Şurada ormanın içinden istersen gidebiliriz. Orman mı? Evet, Yol evet. var mı böyle mi? Böyle. Aa, dükkan. Bu yana gidelim. Hiçbir şey olmadı. Şöyle gidelim bir şey olmadı.
Göklerde süzülen bir palmiye dalından düşmüştü bu yaprak. Bal petekleriyle. Şimdi ise ne arı kaldı o peteklerde ne de tatlı, serin bir bal. Merhaba. Merhaba. Çocuklar takıldı. Mehmet gidiyor muyuz? Let's go. Al o zaman. <gülüyor> en ünlü pagodaya gidiyoruz. En ünlü. Ama bilet soruyorlar. Çekiyor mu şu an? <gülüyor> Ver kamerayı. Gelen giden var mı? Yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyoruz. El vereyim mi sana çıkar mısın? Ben ya, ben ben Allah Allah kim diyor onu? O güzel manzaraya çıkıyoruz ha. Bak küpler. Şeyler boştu anasını satayım bazı. Çekiyor mu? Evet. Koyum o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Banka> yok. <gülüyor> Tükürükle var ya bir stunt. Abi hiç sağlam değil ya bunlar. Aa birileri geliyor. <gülüyor> saklar saklar. <gülüyor> Nereye saklar? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heykel sağsınlar. Turist. Turist işte. Kovunda. İnanıyorum yapabilirsin. Yapabilirim de kırılıyor ya. Ona dikkat et. Kırılırsa direkt öldürürüm. Evet, YouTube şifreni vermeden ölme. Hadi adam. Şuraya bir adım at, ayağını sokamaz mısın? Oluyor oğlum. Kanka ekip geliyor. Üç araba. Komoy olsak ekip. Komoy olsak. Abi ben indirmeye geldim. <gülüyor> Çık. Çıkma kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Niye çıkıyorsun? <gülüyor> Oğlum arkasına geçecek bari kabak gibi. Her gelen görüyor arkasını. <gülüyor> 40 kere söyledim kardeşim çıkmayın ya. Ya <gülüyor> bura... <gülüyor> o burası hem de güneşli. Atağım buradan çıkıyor. Burası sağlam. Aynen. Kanka çok da sağlam değil içi boş. Ya ben ağırım. Ben güvenmiyorum. Ben, tut, ben çıkıyorum. <gülüyor> Tehlikeli adamı da bu tartamayacak kaya varsa. Tartıyor mu? Kanka ben sana bir şey dibine dibine bas, alırsın. Gelir yani. Alacağım. Ama şimdi ben söyleyeceğim sonra yatağına düşersen... <gülüyor> çok güzel daha bir çekerim. Dibine dibine basacağım. İyice dibine, aynen duvara da ya. Kırılırsa direkt öldüm ya. Burayı yeni yapmışlar böyle ya. Yalnız manzara çok güzel. İstemsiz baya güzel yere çıktık. Haa adamsın. Kırılma. <gülüyor> İnmesine karışma. Şimdi kabak gibi, kabak gibiyiz işte. <gülüyor> Daha artık çıktık yani bundan sonra her yer gözüküyor ya. Yani bayağı güzel oldu. Kabak gibiyiz ama. Biri çantayı almaya gelse aşağıda var. <gülüyor> <gülüyor> Budaymış gibi davranmış da işte. <gülüyor> Buradan belirleyelim bir tane gidelim. Nereye? Şuna gidelim. Büyük Aynen. üçgen mi? Piramit gibi olan ha. Tamam. Verdin mi? Ne yap bakalım mı? Sağa sola mı? Video bakalım. ha. Tamam mı? Direkt gözlük çıkardım, poz kestim. Nereden indik? O sağlam yerden inmeye çalış. Şey Aynen. nereden çıktık? Sen oradan in. <gülüyor> İnemiyoruz bir helikopter çağır. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu Hiç anasını. Bahye. Daha da kaldık. <gülüyor> İndirin bizi. Akutuya helikopter ayırın. çağırın. <gülüyor> Tutturulur. Ne var ki baktın altına sağlamlık aynı gibi. Düşerken çekeyim de milyon izlenir. Ön senin üstüne düşerim bari yana geçti sen ölme. <gülüyor> Aa yağma vurdum taşa. Helikopter çağırın. 
Evet, tam ona bas. Güzel gidiyor onu, tamam. Mükemmel. Sağlam değil mi? Da, sağlam ama daraldı biraz orası. Tamam. Sağ ol biraz kendini korkma. Evet. Tamam hadi bir, bir, bir gıdım ayağına indireceksin ya. Ha? Bir tane Oo, bir iki tane indi. Güzel tamam, güzel. Sağlam sağlam bas. O da sağlam. Tamam gerisi gelir zaten. Evet. Az daha içeri. Heh, tamam. Tamam. Şeye bas betona. Helikopter. Okey indin indin. Sen elimde kalsın da ölüyordum videosu yapın. <gülüyor> ha, dur şey böyle ver bir pozisyon sen. Böyle mi? Bana bak ama oğlum. Ağzını aç böyle bir şey ya. Ne yapıyorsun Türkan Şoray gibi ya? Kanka inelim. Kiremitler sıcak biliyor musun bu? <gülüyor> Pişti. Kanka şu motor geliyor motor. Budaymış gibi yap. Kımıldama. Kiremitmiş gibi yap. Zaten kırmızıyım ben de kanka kiremitmiş gibi. Gördüler. <gülüyor> Çabuk kiremitmiş gibi yap. Abi o kadar şey ki bak şu taşlar artık sökülüyor ya. Yani yarım yapışık. İlginç ya. Boşta duruyor yani artık ya. Yapışkanlık özellikleri gitmiş taşta. Nasıl düşmez? Acıktım. Kafadan <gülüyor> basayım ama. Yakın bir insan var. Dinleyeceksin de atlaman lazım. Daha belli yok. Ondan atlarsın o kadar. Yok ayağım çıplak ya taş batar. <gülüyor> ben indim. Ben kendimi kurtardım. Benim bedenimi Spiderman. Dıt dırıt. Dıt dırıt. Dıt dırıt. Yüzüstü ben inmesem görmedin. <gülüyor> o bunun iki yolu ya, ya yüzüstü inersin ya sırt üstü. Sırt inilmedi ya yüzüstü. Bak işte. burada da kaslı kollarım çalışacak şimdi. <gülüyor> Çıkar bizi bu cehennemden. <gülüyor> Abi yol çok şevirli otlu dikenli. Bir yere girdik ama ha var pagoda bak. Yukarıdan gördük tırmanacağız edeceğiz dedik. Ayaklarım Param parça oldu ya. Kan hep. Kan hep kan. Bunlar hep noodle. Noodle'u mu azalıyor? Pirinci mi azalıyor? Şu dikenli şeyler otlar işte mahvetti. Şuraya baksana. Bu ne oğlum? Evet bugün arkeolojik bir zaman. Arkadaşlar görüyorsunuz küpler var burada. Burada ağaçlara asmışlar küpleri. Ona anlam veremedim. Sanki bir yerden arı kovana çıkıp beni arı geçiyor. <gülüyor> tamam tamam gidiyorum. Şey mi orada elek arı kovana elek gibi bir şey mi? Ya git oğlum git. Şu ne? Elek asmışlar, küp asmışlar. Orada küp var. Benim gideyim buradan. <gülüyor> Mehmet öldü sesleri geliyor. Güzel motor sürmeyi öğrendim diyemeyeceğim. Bu bisikletten kolaymış ya. Güç falan vermiyor ya. Çeviriyorsun gidiyor. Mehmet'e bak tarladan geliyor. Neyse motor sürmedim de demem. Bugün bayağı bir 10 km, 20 km falan şey yaptım yani ya. Güzel. Ha bu tür kayalar, taşlar baksın üstünde hala midye var gibi yani. Ta 10 bin yıl önceki çağlardan kalmış. Midyeli ya, mis. Fosil o ya. He, at kafası. 